Sözlükte bahçe, bitki ve sık ağaçlarla örtülü yer anlamına gelen cennet, terim olarak çeşitli nimetlerle bezenmiş olan ve müminlerin içinde ebedi olarak kalacakları ahiret yurduna denir. Üç huy cennet ehlinin huyudur ve bunlar yalnız kerem sahibi kimselerde bulunur. 1. Zulmedene affetmek 2. Mahrum edene vermek 3. Kötülük edene iyilik etmektir. Nitekim bu konuda Allahu Teala buyuruyor ki, Affı seç, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir. Bu ayet indiğinde resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail'e sordu. Bu ayetin anlamı nedir? Cebrail dedi ki, Yüce Rabbime sorayım, söylerim. Gitti, geldi, şöyle dedi. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın sana emri şöyle. Sana gelmeyene gidesin, seni mahrum edene verirsin. Sana zulmedeni bağışlayasın. Rivayete göre Cenab-ı Hak, Firdevs cennetini şöyle halk etmiştir. Bir tuğlası altından işlenmiş, bir tuğlası gümüşten işlenmiş, bir tuğlası ise yakuttan olup, bir tuğlası da zebercettendir ve toprağı da miskten halk edilmiştir. Buyurulmuştur ki, Efendimiz Aleyhisselam'ın makamı da Cennetül Firdevs'tir. Ebu Hureyre radıyallahu anh, Firdevs Cenneti ile ilgili rivayetinde, Resulullah Aleyhisselam Efendimiz, Ey ümmetim, ashabım, Allah'tan Firdevs Cenneti'ni isteyin. Çünkü cennetlerin ortası ve alası orasıdır. Firdevs'in örtüsü, üstü, arşı azamdır. Cennetin bütün ırmaklarının kaynağı Firdevs Cenneti'dir buyurmuştur. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in Firdevs Cenneti ile ilgili ayeti kerimelerinden birkaç misal ve örnek verelim. Kehf Suresi 107. ayetinde şöyle buyuruluyor. Şüphesiz iman ederek salih ameller işleyen müminler için Firdevs Cennetleri vardır. Firdevs Cennetleri onlar için konaklama yeri olarak ayrılıp hazırlanmıştır. Salih amel sahibi müminler Firdevs Cennetlerinde ikamet edecek, oralarda oturacaklardır. Evet, bu bahtiyar insanlar önce iman nimetine ermişler, sonra da bu nimeti iman nimetini korumak ve güçlendirmek için gerekli olan salih amelleri de elde etmek için çalışıp çabalamışlardır. İşte bu bahtiyar insanlar için Allahu Teala mükafat ödül olarak onlara Firdevs cennetlerine özel konaklama yerleri olarak hazırlamıştır. Ayetteki verilen müjde budur. Ayetin devamı olan 108. ayette orada Firdevs cennetlerinde onlar ebedi olarak kalacaklardır. O Firdevs bahçelerinden hiç çıkmak ve ayrılmak istemeyeceklerdir. Yani Allah'a ve ahiret gününe inanan ve hayırlı, yararlı işler yapan o bahtiyar kimseler Firdevs cennetlerinden, Firdevs cennetinin bahçelerinden hiç ayrılmayacaklar. Ayrılmak istemeyecekler. Çünkü bu güzelim mekan kendileri için özel bir ağırlama yeri demek olur. Nüzulen gelen misafirler için özel ayrılmış bir mekan, konaklama için olabileceği gibi, misafirleri ağırlamak için olan özel bir yerde olabilir. Mü'minin suresinin birinci ayetinden başlayarak, on birinci ayetine kadar vasıf ve nitelikleri sayılan Firdevs cennetine varis ve sahip olacak mümin kimselerin özellikleri, vasıf ve nitelikleri şöyle sıralanıp sayılmaktadır. Müminler gerçekten felah bulmuş, kurtuluşa ermiş, muratlarına kavuşmuştur. O müminler namazlarında huşu içindedirler. Allah'ın istediği gibi namazlarını kılarlar. Cenneti elde eden, cennete girmeye hak kazanan o müminler namaz kılarken huşu ile Allah'ın azametinden korku ile boyun eğerler. Sağa sola bakmazlar, edeple namazlarını kılarlar. Allah'ın azametinden, büyüklüğünden korktukları için 
sakin bir vaziyette, sükunetle boyun eğerek namazlarını kılarlar. Cennette dört nehrin bulundu. Sure-i Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem 15. ayetinde bildirilmektedir. Bu nehirler o cennette tadı ve kokusu bozulmayan su ırmakları vardır. Tadı değişmeyen halis sütten akan ırmaklar vardır. İçenlere lezzet ve keyif veren, sarhoşluk vermeyen, özel cennet şarabından akan ırmaklar vardır. O cennette süzme baldan ırmaklar vardır. Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadiste şöyle buyruluyor. Cennette yüz derece vardır. Her iki derece arasındaki uzaklık gökyüzü ile yeryüzü arasındaki uzaklığı kadardır. Cennetin derece bakımından en yükseği Firdevs'tir. Cennetin dört nehri buradan Firdevs cennetinden fışkırıp çıkmaktadır. Arş-ı da bunun Firdevs cennetinin üstünde bulunmaktadır. Allahu Teala'dan cennet istediğiniz vakit Firdevs cennetini isteyiniz. Firdevs cenneti konusunda daha sahih haberler bulunmaktadır. Buhari'nin cihat babında rivayet ettiği uzunca bir hadiste buyruluyor. Allahu Teala'dan cenneti istediğinizde Firdevs'i isteyiniz. Çünkü Firdevs cennetin en ortasında ve en yüksek yerindedir. Cennet nehirleri oradan fışkırır. Adın cenneti veya cennetleri. Dürretül Beyza'da yaratılmış ve müminlere hazırlanmıştır. Adın cenneti İnce, Yakut ve Zebercet'ten yaratılmış saraylardır. Adın onun alemi Ruhani ismidir. Kur'an-ı Kerim'de buyruluyor ki, O takva sahibi kullarıma kapıları kendilerine açılmış adın cennetleri vardır. Adın sözlükte ikamet etmek manasındadır. Allah'tan korkan takva ehli olan kimselerin cennette ikamet edecekleri, ebedi olarak kalacakları saadet ve mutluluk yurdudur. Cennetlikler oraya vardıkları zaman adın cennetlerinin kapılarını kendilerine açılmış olarak bulacaklardır. Kapıları açmak için herhangi bir çaba güç sarf etmeyeceklerdir. Görevli melekler daha onlar varırken cennetin kapılarını açmış olacaklardır. Kur'an-ı Kerim'de buyruluyor ki, Onlar, o cennetlikler, orada adın cennetlerinde süslerle donatılmış tahtlara, koltuk kanepelere yaslanıp kurularak keyifle otururlar. Orada birçok meyve ve içecekler isterler. Yani çeşit çeşit meyveler ve çeşit çeşit içecekler isterler. Ve bunların hepsi onlara verilir.